ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് തന്നെയായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരേ സിലബസ് തന്നെയാണ് എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും മറക്കാതെ ക്ലാസ്സുകൾ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താണ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് നോക്കാം കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം വാല്യൂ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫാക്ട് ദാറ്റ് മണി ഹാസ് എ ടൈം വാല്യൂ അതായത് പണത്തിന് ടൈമിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പണം ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂവിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടൈം വാല്യൂ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ മണി റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഈസ് മോർ വാല്യൂബിൾ ദാൻ ദ മണി റിസീവബിൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന പണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പണത്തെക്കാളും മൂല്യം കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടൈം വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇതുകൂടെ എഴുതാം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ വർത്ത് ഓഫ് എ റുപ്പി റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി വർത്ത് ഓഫ് എ റുപ്പി ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആ ഒരു പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം വർത്ത് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണത്തിൻ്റെ മൂല്യവുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി റെഫേഴ്സ് ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് മണി വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ടൈം അതായത് കാലം പോകുന്നതനുസരിച്ച് പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിനുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയൊക്കെ പരിഗണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീഫണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് റീഫണ്ട്സ് ഫോർ ടൈം പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് മണി അതായത് ടൈമിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള പണം നമ്മൾ ആദ്യം സ്വീകരിക്കുകയും ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ പണത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അൺസെർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് റിസ്ക് ആണ് മണി നൗ ഈസ് സെർട്ടൻ അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പണം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതൊരു സെർട്ടനിറ്റി ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചയമായൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് പണം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ബട്ട് മണി റിസീവബിൾ ടുമാറോ ഈസ് അൺസെർട്ടൻ നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് പണം കിട്ടും കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺസെർട്ടനിറ്റി അവിടെയുണ്ട് അവിടെ ഒരു അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനും കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ദ പാർട്ടി ഹു ഹാവ് ടു മേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെപ്റ്റർ അല്ലേ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് തരാനുള്ള വ്യക്തി ഡെപ്റ്റർ മേ ബിക്കം ഇൻസോൾവെൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആകാം ഓർ മേ നോട്ട് സർവൈവ് അറ്റ് എ ലെറ്റർ ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ പണം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു അൺസെർട്ടനിറ്റി അനിശ്ചിതത്വമുള്ള കാര്യമാണ് റിസ്കിയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷൻ അതായത് നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കൺസംഷന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പണം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലേ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ജനറലി പ്രിഫേഴ്സ് കറണ്ട് കൺസംഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസംഷൻ ആണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് എ ബൗൾ ഓഫ് റൈസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് കൗണ്ട്സ് ഫോർ ലിറ്റിൽ ടു ദി സ്റ്റാർവിങ് മാൻ
അറിയാം ഇൻഫ്ലേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണപ്പെരുപ്പമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത തുകയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ വില കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്യാഷ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലേഷണറി ഇക്കോണമി ഇൻഫ്ലേഷൻ ഉള്ള ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉള്ള ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ദ മണി റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഹാസ് മോർ പർച്ചേസിങ് പവർ ദാൻ മണി ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അതായത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണത്തിന് കൂടുതൽ വാങ്ങൽ ശേഷി അഥവാ പർച്ചേസിങ് പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇപ്പം മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് മണി റിസീവ്ഡ് ടുഡേ ഈസ് മോർ വാല്യൂബിൾ ദാൻ ദ മണി ടു ബി റിസീവ്ഡ് ടു മാറോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പണത്തിന് ഭാവിയിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പണത്തെക്കാളും കൂടുതൽ മൂല്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി നമുക്ക് നീഡ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടി വി എം അപ്പോൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇറ്റ് മെഷേസ് വർത്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പണം മുടക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം മൂല്യവത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എത്രമാത്രം വർത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ മൂല്യം ടൈം വാല്യൂ അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് അസസ് ദ വർത്ത് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ദ വർത്ത് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മുടക്കിയിട്ട് അതുമേൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള റിട്ടേൺ അത് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം വാല്യൂ ഇപ്പോഴത്തെ പണത്തിൻ്റെ ടൈം വാല്യൂ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് എത്രമാത്രം വർത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ടൈം വാല്യൂ കൂടി പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് അടുത്തിട്ട് ഹെൽപ്പ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണല്ലേ ദിസ് ഇൻവോൾവ്സ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ദി എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പണം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണല്ലേ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാം അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രമാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ടൈം വാല്യൂ കൊണ്ട് പരിഗണിച്ചുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ദൻ അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അസസ് ദ ക്രെഡിറ്റ് പോളിസീസ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസീസ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ക്രെഡിറ്റിന് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്ര കാലാവധിയിലേക്കാണ് നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്രെഡിറ്റ് പോളിസീസ് അത് ഈ ടൈം വാല്യൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ക്രെഡിറ്റ് പോളിസിക്ക് ഒരു പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസേർട്ടനിറ്റി എത്രമാത്രം ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അതിൽ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള റിട്ടേണും അതിൻ്റെ ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിയും എല്ലാം നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ടാകും ഹൗ ഓർ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി ക്യാൻ അസസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് അൺസെർട്ടനിറ്റി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്